my dear lovely learners you are most welcome in this class my name is dilip from dkd english i hope all of you are very good aaj tomader jonno je class ta royeche seta hocche je passage narration er upor base kore ar er moddhe ami bujhte perechi je tomader moddhe maximum student er pochondo hocche je মানে যে পছন্দ গুলো আছে তার মধ্যে মোস্ট পছন্দ একটা হলো প্যাসেসন আর এই প্যাসেসন করতে গেলে তোমাকে অনেকগুলো নিয়ম কানুন মাথায় রাখতে হয় তো আসলে সেটা আমার মনে হয় কি তুমি যদি রেগুলার প্র্যাকটিস করো জিনিসটা একদম তোমার কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে যদিও বেশ কিছু জিনিস আছে চেঞ্জ করার জন্য তো তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকো তাহলে প্রথমে ভিডিওটা ওয়াচ করো নিয়মটা শেখার নিয়মটা টেকনিকটা যদি তোমার কাছে ভালো লাগে তাহলে এবং তুমি যদি মনে করো কি এভাবে সহজভাবে আমার এখান থেকে শিখতে পারবে টেকনিক্যালি বিভিন্ন ধরনের গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার শিখতে পারবে এক্সারসাইজ শিখতে পারবে তাহলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে তুমি আমার সঙ্গে থেকে শিখতে পারো আর যারা আমার বর্তমান সাবস্ক্রাইবার্স আছো তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ তো চলো শুরু করি দেখো প্রথমে প্যাসেজটা একটু ভালো করে পড়ে নেবে বোঝার চেষ্টা করবে কোন উক্তিটা কার উক্তি কিরকম উক্তি অর্থাৎ কোনটা কোন ধরনের সেন্টেন্স উক্তি যেটা রিপোর্টেড স্পিচ দেওয়া থাকবে সেই রিপোর্টেড স্পিচটা কোন ধরনের সেন্টেন্স এটা বুঝতে না পারলে তাহলে তুমি রিপোর্টেড স্পিচ যেটা আছে অর্থাৎ ডিরেক্ট নেশনটা তুমি ইনডিরেক্ট নেশনে চেঞ্জ করতে পারবে না তোমার জন্য কষ্ট হবে আর বুঝতে হবে কি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট ওকে এগুলো বোঝার পরে তোমার মাথায় থাকতে হবে যে ডিরেক্ট নেশন থেকে ইনডিরেক্ট নেশনে চেঞ্জের সময় কি কি জিনিস আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হয় বেশ কিছু চেঞ্জেস আছে প্রথম কথা হচ্ছে কি রিপোর্টিং ভার্বে চেঞ্জ হতে পারে হওয়াটা আবশ্যক আর এই যে কমা আর ইনভার্টেড কমা আছে এটা উঠে যায় এবং এই জায়গায় নতুন একটা শব্দ আসে তো আর এই যে রিপোর্টেড স্পিচটা থাকবে ডিরেক্ট নেশনের মধ্যে সেই রিপোর্টেড স্পিচটা তা প্রকার অর্থাৎ কোন ধরনের সেন্টেন্স সেটার উপর বেস করে চেঞ্জ হবে আর আসে পার্সন চেঞ্জ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সনটা তোমাকে বুঝতে হবে সে পার্সনগুলোর কিসের উপর তোমার এই যে রিপোর্টিং ক্লসের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এখানে রিপোর্টের স্পিচে গিয়ে যে ধরনের পজিশনে দাঁড়ায় যে যেরকম কাজ করে সেরকম ভাবে তাকে চেঞ্জ করতে হবে যদি তোমার রিপোর্টিং ক্লাসের সাবজেক্টটা নাউন থাকে রিপোর্টের স্পিচে সেই সাবজেক্ট যদি আবার আসে সেটা প্রনাউন হিসেবে বসবে নাউন হিসেবে আর বসবে না একইভাবে অবজেক্টটা যদি নাউন থাকে সেটা অবজেক্ট প্রনাউন হিসেবে বসবে একইভাবে যদি এখানে সেই অবজেক্ট বা সাবজেক্টের যদি কোনো প্রসেসিভ ফর্ম আসে সেটা সেই প্রসেসিভ ফর্মে বসবে তাহলে এই ক্ষেত্রে বা এখানে আমাদেরকে কি জানতে হচ্ছে পার্সোনাল প্রনাউন বা প্রনাউনের চেঞ্জেসটা দেখো আমি এখানে একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছি এটা সব সময় তোমার কাজে লাগবে শুধু যে ন্যারেশনের মধ্যে কাজে লাগবে তা না এটা ভয়েস চেঞ্জও তোমার কাজে লাগবে দেখো যখন সাবজেক্ট আই হয় সেটা অবজেক্ট ফর্ম হবে মি প্রসেস ফর্ম হবে মাই উই হলে সেটার অবজেক্ট ফর্ম আস আওয়ার ইউ হলে ইউ ইয়োর হি হলে হি অবজেক্ট ফর্ম হিম প্রসেস ফর্ম হিজ আর যদি সি হয় হিটা হচ্ছে যে ম্যাসকিউল ইন জেন্ডারের জন্য অর্থাৎ পুংলিঙ্গের জন্য আর সি হচ্ছে ফেমিনিন জেন্ডারের জন্য অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের জন্য তাহলে এখানে হিম আর অবজেক্ট ফর্ম হিম প্রসেস ফর্ম হিজ এখানে সি এর অবজেক্ট ফর্ম হার প্রসেস ফর্ম প্রসেস পার্টি আর এখানে যখন সাবজেক্ট নাউনটা ক্রুয়েল হবে যেমন দ্য বয়স দ্য গার্লস দ্য টিচার্স দ্য প্লেয়ার্স সিঙ্গার্স এই ধরনের যদি ক্রুয়েল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সাবজেক্ট ফর্ম ডে আর অবজেক্ট হলে দ্যাম প্রসেস হবে দেয়ার আর যদি ইতর প্রাণী কুকুর বিড়াল ইত্যাদি যদি হয় 
আবার কোন জ্বর পদার্থ হলে বা যেমন পেন বুক ইত্যাদি আবার যদি শিশু হয় সে ক্ষেত্রে ইট সাবজেক্ট হিসেবে আসে অবজেক্ট হিসেবে ইট পসেসিভ হিসেবে ইটস এই গেল তোমার প্রণয়নের পরিবর্তন এরপরে যেটা দরকার যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ভার্বের পরিবর্তন হয় টেন্সের টেন্স বা ভার্ব ভার্ব পরিবর্তন করা মানে টেন্সের পরিবর্তন করা টেন্সের পরিবর্তন করা মানে ভার্বের পরিবর্তন করা তো সেটা আমি একদম শর্টকাট একটা টেকনিক লিখে রেখেছি যদি তুমি এটাই মনে রাখতে পারো আমার মনে হয় তুমি যে কোনো ধরনের টেন্স বা চেঞ্জ করতে পারবে দেখো যদি রিপোর্টিং ভার্বটা যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস টেন্সে হয় অর্থাৎ সেড টু সেড হলে তাহলে সে রিপোর্টিং স্পিসে যদি এম ইজ আর থাকে সেটা হয়ে যাবে ওয়াজ ওয়ার ডুড আস থাকলে হবে ডিড হ্যাভ হ্যাস থাকলে হবে হ্যাড শেল উইল থাকলে হবে শু ডুড ক্যান মে থাকলে সেটা হবে কুড মাই আর ভার ওয়ান থাকলে সেটা হবে ভার টু যেমন মনে করো গো ভার ওয়ান টু তে হয়ে যাবে কি ওয়েন্ট ফার্স্ট ফর্ম আবার মনে করো ভার টু আছে সেটা হয়ে যাবে হ্যাড হয়ে ভার্বের ফার্স্ট পার্সিপাল ফর্ম যেমন যদি মনে করো এখানে ওয়েন্ট আছে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে হ্যাড গন কারণ গোয়ের ফার্স্ট পার্সিপাল ফর্ম গন ওকে এটা গেল এরপর দেখো কিছু স্পেশাল চেঞ্জেস আছে অর্থাৎ কিছু নিকটবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দে পরিণত হয় যেমন নাও থাকলে দেন টু ডে থাকলে দ্যাট ডে লাস্ট থাকলে প্রিভিয়াস আর ইস্টার থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে অ্যাটসঅ্যাপটা এই ধরনের কিছু পরিবর্তন আছে আরো কিছু আছে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সেটা যখন আমরা করতে যাব সেখানে আলোচনা করব ওকে এখন আসছি এই টেক্সটে বা প্যাসেস নেশনে এটা যদি তুমি এই ধরনের প্যাসেস নেশনে তুমি যদি প্রথম হাত দিয়ে থাকো বা প্রথম স্টেজে থাকো তাহলে আমি তোমাকে আর একটা টেকনিক শিখে দিতে পারি এটা করার জন্য প্রথমে তুমি এটাকে লাইন বাই লাইন লিখে চেঞ্জ করার চেষ্টা করো ঠিক আছে কেমন করে লিখবে দেখো সাহেব সেট টু তাসিন ডিড ইউ ভিজিট দ্য শার্ট গম্বুস মাস্ক কোয়েশ্চেন মার্ক এখানে কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে এখানে কি বুঝা যাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এখন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা সাধারণত দু ধরনের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স পড়েছি বা জানি একটা হচ্ছে ইয়াস নো কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে ইনফরমেশনাল কোয়েশ্চেন এখন ইয়াস নো কোয়েশ্চেন তুমি কিভাবে বুঝবে বা ইনফরমেশনাল কোয়েশ্চেন কিভাবে বুঝবে একদম সহজ ব্যাপার আমি একটা সহজ উপায় তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি চিন্তা করো যে প্রাইমারি অক্সিলারি গুলো কি কি আমরা প্রাইমারি অক্সিলারি হিসেবে কোন গুলোকে জানি যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা এই এখানে কোন একটা দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে তুমি বুঝে নেবে এটা কি ইয়াস নো কোয়েশ্চেন আর যদি ডাবলিউ এইচ হয় অর্থাৎ যেমন হোয়াট হোয়াই ভেন ভেয়ার এগুলো যদি হয় তাহলে সেই শব্দটা থেকে যাবে আর যদি ইয়াস নো কোয়েশ্চেন আওতায় পরে যে জায়গায় কমা তুলে দিয়ে বা ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে আমরা ড্যাট বসাতাম সেখানে কি বসাবো ইফ আর যদি ওই যে ইনফরমেশনাল হয় তাহলে যে শব্দ দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে সেটা থেকে যাবে তবে খেয়াল রাখতে হবে কি সেন্টেন্সটা আর ইন্টারগেটিভ থাকবে না সেটা অ্যাসারটিভে চলে আসবে ওকে একটা নিয়ম চলে গেল ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এ ফুল কামপ্লিট তাহলে এটা চেঞ্জ করে ফেলি সাহেব সাবজেক্ট নাউন সাহেব ধরলাম কেমন আমি ধরলাম এখানে সাহেব সাবজেক্ট নাউন যখন এটা প্রণয়নে চলে যাবে কি হবে সাবজেক্ট হি আর অবজেক্ট বুঝালে হিম প্রসেসিভ বুঝালে হিস এখন আসছে তাসিন তাসিন টি এ এইচ এস আই এম তাসিন একটা মেয়ে মেসকুলিন জেন্ডার তাহলে সেটা যখন সাবজেক্ট প্রণয়ন হবে সেটা চলে যাবে শীতে আর অবজেক্টিভ ফর্ম হবে হার প্রসেসিভ ফর্ম হবে হার আর একটা জিনিস বুঝে গেলাম এখন চেঞ্জেসটা কিভাবে করব দেখো সাহেব সেট টু এখন সেট টু ভার্ভ কোথায় চলে যাবে যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আর্কস্টে চলে যাবে 
देखी हमरा शाहे शाहे आस्ट काके जिग्गेश कर लो तासिन डीडी हो जोकन डीड दिये शुरू होये छे डीड दिये शुरू होये छे ताहले बुजलाम इटा येस नो क्वेश्चन है आउता है शो तरा ए कॉमा आर इन्वर्टेड कॉमा उठे की एकाने की होबे इफ ए सब्जेक्ट यू एकान यू टे की शुरू पर चेंज होबे ए रिपोर्टिंग भार बे ऑब्जेक्ट रूपा कारण सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीशीज सेकंड पर्सन चेंज है रिपोर्टिंग भार बे ऑब्जेक्ट रूपोर भित्ति कोरे अतः ऑब्जेक्ट जेटा था गए तारों पर भित्ति कोरे सब्जेक्ट टा होबे आज जो दी फर्स्ट पर्सन था के शेटा चेंज होबे रिपोर्टिंग भार बे सब्जेक्ट रूपोर चेंज होरे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आ थर्ड पर्सन कोनो परिवर्तन है सिंपल सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेंजेस ओके ताले इफ यू टेक है ना की गलो तासिन तासिन में ताहोले एक अने में सब्जेक्टिव फॉर्म इसे भी किया चें शी इफ शी ताहोले एक अने तासिन लिखे रखो इफ शी डी जाचे एक अने विजिट जे तो डी टॉक्स ले भार विषय भर पास्ट टेंस से ऐसे चें चें तो मेन भार टा प्रेजेंट फॉर्म में चले ऐसे चें ताहोले डीड जो कौन आसे पर माने भार टू ते आसे ताहोले टे की हो बे हेड हो ये भार बे पस पर्सिकल फॉर्म ताहोले इफ शी हेड विजिटेड इफ शी हेड विजिटेड द शार्ट गोम्बुच मस्क ऐसा टिप पाएंगे ओके ताहोले ऐतो जो पूछें तो हमारे शेष अकॉन नो आई डिड एंड सेड तासिन ये बात तासिन बोलते हैं कि नो अकॉन पैसेस ने ऐसे ने नो था क्ले होगे कि replied in the negative no thakle replied in the negative yes thakle replied in the affirmative affirmative replied in the affirmative ta hole ekhon tasin reply je to question er answer e bolche she to ekhane ki hobe tasin tasin replied in the negative एर पर बोल सकी I didn't no I didn't and said that पतम बार reply को रचे और तो question answer टे दिये चे एर पर शे निजे I टे statement देद चे की no I I टे की शिरू पर चेंज हावे रिपोर्टिंग भार बे सब्जेक्ट तासिन ताले तासिने सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म शी ताले इखने क्या जब एंड सेड दे शी शी के तासिन शी डेडेंट अच्छे पास्ट फॉर्म डेड ताले इटा कोटा चले हैं जब ये हैड ये भार बे पास पर्सिपल फॉर्म ताले शी हैड नॉट visited और मूल भाव टा आगे चलेगा चल visited the shot gombuch mask ओके ताहले ऐतरु पूज्यन तो शेष होएगा ना एक पर की बोलते हैं I was there last week how beautiful the mask is said shaheb ebar shaheb bolche ekhane prothom bar shaheb ekta statement diyeche er pore she arekta kotha bollo seta hocche exclamatory sentence prothom ta assertive sentence porer ta exclamatory sentence tale dui ta changes ta ektu du rokom hobe okay tale kibhabe korbo prothom ta kori shaheb shaheb आ 
তুমি চাইলে এখানে টোল হার্ড দিতে পারো অথবা সেট দিতে পারো কোন অসুবিধা নাই যেহেতু এখানে কি বলা হয়েছে সেট সাহেব বলা আছে সাহেব কাকে বলছে কথাটা তাহসিন কে বলছে তো তুমি চাইলে সাহেব টোল হার তাহলে তুমি এবারে লিখো সাহেব টোল হা হার বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে তাহসিন কে বোঝানো হচ্ছে ওকে টোল হা দ্যাট I was first form আছে অর্থাৎ দু নাম্বার ফর্মে আছে সেটা হ্যাড হয়ে বাড়বে ফার্স্ট পার্সিপাল ফর্ম এখন আই বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে সাহেবকে তাহলে সাহেব যেহেতু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাহেবের সাবজেক্টিভ ফর্ম কি হি তাহলে হি সাহেবের এসটা লিখে দিলাম হি ওয়াসটা কি হয়ে যাবে হ্যাড এখন ওয়াজ এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কি বিন হি হ্যাড বিন দেয়া এ লাস্ট লাস্ট শব্দটা কিভাবে চেঞ্জ হবে বলেছি লাস্ট প্রিভিয়াস দেয়ার লাস্ট দেয়ার দ্য প্রিভিয়াস উইক দিতে পারো লাস্ট ওয়াজ দেয়ার দ্য প্রিভিয়াস अबक हो गडार चले गिफुल शेष এবার নেক্সট চিন্তা করো লেটস গো দেয়া নেক্সট ইয়ার তাসিন সেট তাহলে লেটস দিয়ে কি বুঝায় সাধারণত লেটস থাকলে সেটা প্রপোজাল বুঝালে যদি প্রপোজাল বুঝায় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে প্রপোজ হয়ে যাবে এখানে তাসিন কি বলছে চলো তাহলে আমরা আগামী বছর সেখানে যাই ঠিক আছে তাহলে সে একটা প্রপোজাল দিচ্ছে তাহলে দেন তারপর দেন তাহসিন প্রপোস্ট পিআর পিও এসিডি প্রপোস্ট কাকে বলল সাহেব সাহেব দ্যাট দ্যাট দে এখন কি হবে সুর আসবে দে সুট গো দেয়ার go there next year next yeah finish okay tahole dekho jodi tumi niyom ta dhire dhire bujhe systematically apply koro tahole kothao tomar temon kono samasya hobe na ki ki bujhte hobe prothom theke shesh porjonto ami bole diyechi प्रैक्टिस करो देखे कि जिसगुलदम कोल्ड ड्रिंक्स मत हो गो जो तुम पचंद नहीं कि मत हो गो थैंक यू वेरी माच फर वाचिंग दिडियो